Hello guys, welcome to First Step Future India. Uh, in the channel, the major motive is the NCRT books basics. I have learned the state board and the matriculation. So, NCRT books are not because I have prepared the government exams. I have prepared the school basics. I have learned the main thing in the channel. But, I have learned the main thing in the channel. I have learned the main thing in the channel. I have learned the main thing in the upcoming days. In this video, particularly in this video, we are going to talk about what we are going to do. If you look at this video, we are going to talk about history and geography playlists. If you look at this video, first there is a background. History is going to be the first idea of NCRT. If you know the idea of a background, it is very useful. If you look at the geography and geography director of NCRT, it is English. So now in this video, we are going to talk about that video. This is very useful to me. In history, I have the first timeline. It is medieval and ancient. It is medieval and ancient. It is medieval and ancient. It is medieval and modern India. I have told you that you follow the timeline. You can study 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 the timeline. நம்பரவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவிவ
அதனால் அவர் எதிர்க்க ஆரம்பித்தார் நான் தான் ராஜா எனக்கு தான் உரிமை இருக்குது நீங்கள் ஏன் சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறதுன்னு அவங்க எதிர்த்து பேச ஆரம்பித்தார் எப்போ எதிர்த்து பேச ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போவே சயீத் பிரதர்ஸ் அவரை கொண்டுட்டு அடுத்த முகமத் முகமத் ஷா அவங்கள வந்து ராஜாவாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இதில் முகமத் ஷாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ராஜாவாக இருக்க சுத்தமாக தகுதி இல்லாதவர் ராஜ்யத்தை கொஞ்சம் கூட அவர் பார்க்கவே இல்லை அவர் ராஜாவாக இருந்தால் என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கோ அதை அனுபவிச்சுட்டு அவரோட நாட்களை கழிச்சாரே தவிர மக்கள் யார் மக்களுக்கு என்ன நம்ம பண்ணணும் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அது எதுவுமே அவங்க பார்க்கவே இல்லை ஸோ இவர் இப்படி இருந்ததுனால சயீத் பிரதர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப சாதகமாக இருந்து அவங்க தான் அவங்களோட இஷ்டப்படி ஆட்சியை நடத்தினாங்க இந்த டைமில் தான் முகல் எம்பையரோட சரிவு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது அதை நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டைமில் இருந்த முக்கியமான நோபல்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்துடலாம் மொத்த மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நாலு விதமான நோபல்ஸ் அந்த டைமில் இருந்தாங்க துரானி இரானி ஆப்கானி ஹிந்துஸ்தானி இந்தியாவில் இருக்கிற நோபல்ஸ் தான் ஹிந்துஸ்தானின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் துரானியை தான் ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் நோபல்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்படி வந்ததுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் வேதிக்கேஜ் வரைக்குமே ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கிடையாது ஆனால் எப்போ டர்க்கிஷ் இன்வேடர்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்களோ அவங்க தான் இந்த ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கொண்டு வந்தாங்க மக்கள் யாரெல்லாம் ஆற்றோட கரையோரத்தில் வாழ்ந்தாங்களோ அவங்கள எல்லாம் வந்து ஹிந்துஸ்தானி அப்படின்னும் அவங்களோட ரிலீஜனை ஹிந்துஸ் அப்படின்னும் அந்த இடத்தோட பேரை ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னும் அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிற டா டேர்மே காயின் ஆச்சு ஸோ டர்கிஷ் தான் இதுக்கு மெயின் காரணம் இப்போது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சயீத் பிரதர்ஸ் வந்து முகமத் ஷாவை வந்து ராஜாவாக கொண்டு வந்த சமயத்தில் அந் ஆட்சியை வந்து பெருசாக வந்து அவங்க விரிவடையவும் செய்யலை அதே மாதிரி மக்களையும் சரியாக பார்த்துக்கல அதனால் எக்கனாமி லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது மக்களை வந்து அவங்க சரியாக பராமரிக்கவும் இல்லை இந்த டைமில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பெங்கால் நவாப் ஆஃப் பெங்கால் நவாப் ஆஃப் ஆவத் அண்ட் நிசாம் ஆஃப் ஹைதராபாத் இவங்க மூணு பேரும் தனக்குத்தானே ஒரு அட்டானமி கொடுத்துக்கிட்டாங்க எப்படி அட்டானமி கொடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களால் இங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய ப்ரொவின்சஸை வந்து கவனிக்க முடியல என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியல அவ் முகல்ஸ் கிட்டே இருந்தால் அதிகமாக ரிப்ளை வராததுனாலேயும் அவங்களோட கவனம் பெருசாக நம்ம மேலே இல்லை அப்படிங்கிறதுனாலையும் இவங்க மூணு பேர் தனக்குத்தானே அட்டானமி கொடுத்துக்கிட்டாங்க எப்படிப்பட்ட அட்டானமினால் வெளி உலகத்துக்கு பார்க்கும்போது நாங்கள் முகல் எம்பையருக்கு கீழே தான் இருக்கோம் அவனுக்காக தான் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னும் ஆனால் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு தான் நாங்கள் ஒரு செல்ஃப் அட்டானமி ப்ரொவின்சஸ்ஸு எங்களோட இஷ்டப்படி தான் நாங்கள் இருப்போம் முகல்ஸை சொல்கிறதெல்லாம் எங்களால் கேட்க முடியாது அப்படின்னு தனக்குத்தானே அட்டானமி கொடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த மூணு ப்ரொவின்சஸும் முகலோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவின்சஸ் இதில் இருந்து தான் அதிகப்படியான அவங்களுக்கு வளங்கள் கிடைச்சிது அதாவது ரிச்சஸ்ட் ப்ரொவின்சஸ் அமங் முகல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இது மூணும் சொல்லலாம் இதோட இழப்பு முகலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய அடியாக இருந்தது அடுத்து ரைஸ் ஆஃப் மராத்தாஸ் அவுரங்கசிப்புக்கும் சத்ரபதி சிவாஜிக்கும் ஆகவே ஆகாதுங்க அதனால் ஏன் அவுரங்கசிப்புக்கு ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கெல்லாம் ஹிந்துஸும் முஸ்லீம்ஸும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்பர் வந்து ராஜ்புத் மகாராணி ஜோதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இருந்ததெல்லாம் அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி தான் நிறைய ஆட்சியை வந்து அவங்க விரிவடைய செஞ்சாங்க ஆனால் அவுரங்கசிப் இதை எதிர்த்து முஸ்லீம்ஸுக்கு அதிகப்படியான ப்ரிஃபரன்ஸை கொடுத்தாரு அது ஹிந்துஸையும் ராஜ்புட்ஸையும் எதிர்த்தாங்க ஸோ அப்படி ஹிந்துஸை காப்பாற்றுறதுக்காகவும் அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் உருவானது தான் மராத்தாஸ் இந்த மராத்தாஸ்க்கும் மொஹல்ஸுக்கும் எப்போதுமே ஆகாது ரெண்டு பேரும் பரம எதிரியாக இருந்தாங்க அது கூடவே நடந்த விஷயம்தான் ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸ் பர்ஷியன்ஸ் ஆப்கான்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே உள்ளே வந்து இவங்க ஒரு எதிரியாக முகல்ஸை வந்து எதிர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படி தான் முகலோட எம்பையர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவுரங்கசிப்க்கு அப்புறம் க சரிய ஆரம்பிச்சுது மொத்தமாக முகல்ஸ் வந்து அழியறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னவா இருந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அவுரங்கசிப் இறந்ததுக்கப்புறம் நான் தான் ராஜாவாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நடுவில் குட்டி குட்டி ராஜாங்கெல்லாம் சண்டை போட்டது ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமி எல்லோரும் ராஜாவாக இருக்க சண்டை போடுறதும் கிடைச்ச ராஜ்யத்தை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு சண்டை போடுறதுமா இருந்ததுனால சண்டை எந்த இடத்துல அதிகமாக நடக்குதோ வார் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு வளங்கள் நிறையவே வே
எக்கானமியும் அவங்களுக்கு சீராக இல்லை எக்கானமி சீராக இருக்கும்போது எந்த ஒரு ராஜ்யத்தையும் அவங்களால கரெக்டாக நடத்த முடியாது ஸோ அது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் நொபிலிட்டி இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சயித் பிரதர்ஸும் அவரோட முன்னாடி இருந்த சுல்ஃபர் கான் இவங்க எல்லாருமே ராஜாவை வந்து ஒரு சின்ன பப்பட்டம் வச்சு அவங்க தான் அதிகமாக ஆட்சி நடத்தினாங்க இதனால் காலங்காலமாக இருந்த நோபிள்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது அதாவது நோபிள்ஸ் அப்படின்னா மன்னனை வழி நடத்துகிறவங்களே தவிர மன்னனை வந்து ஓவர் டேக் பண்ணி போய் அவரை வந்து ஒரு பப்பட்டாக வைக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சில நோபிள்ஸ் நோபிள்ஸே எதிர்த்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நடுவில் நடந்த பிரச்சனைகளும் ஒரு காரணமாக இருந்தது அடுத்து ராஜ்புட்ஸ் அவுரங்கசீப் முஸ்லீம்ஸை அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹிந்துஸையும் ராஜ்புட்ஸையும் எதிர்த்தாங்க அப்போது கூடவே வா இருந்த ஒரு சொந்தக்காரங்களாக இருந்த ராஜ்புட்ஸ் வந்து அவங்களும் ஒரு இனிமையாக மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் இப்போது சிக்ஸை ஏன் வந்து எதிரியாக மாறினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஹான்கீர் வந்து சிக்க கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த குரு அர்ஜுன் தேவை கொண்டுட்டாங்க ஏன் கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னா குரு அர்ஜுன் தேவ் வந்து காஷ்மீரி பிராமின்ஸை சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த காஷ்மீரி பிராமின்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஜஹான்கிருக்கு ஆப்போசிட் ஆனவங்க அதாவது முகல்ஸுக்கு ஆப்போசிட் ஆனவங்க அதனால் இவங்களுக்கு குரு அர்ஜுன் தேவ் ஹெல்ப் பண்ணதுனால ஜஹான்கீர் வந்து இவரை கொண்டுட்டாங்க குரு அர்ஜுன் தேவை கொண்டுட்டாரு ஜஹான்கீர் அவரை கொண்டதுனால மொத்தமாக சிக் கம்யூனிட்டியே அவருக்கு எதிரியாக மாறிடுச்சு இப்படி சிக்ஸும் அவங்களுக்கு ஒரு எனிமையாக இருந்தாங்க அடுத்தது மராத்தாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹிந்துஸை கா ஹிந்துஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காகவும் ஹிந்துஸ ஹிந்துயிசமை வந்து முன்னிறுத்துறதுக்காகவும் கொண்டு வந்தது தான் மராத்தாஸ் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்ரபதி சிவாஜி அடுத்து ஃபாரின் இன்வேஷன் பர்ஷியன் அண்ட் ஆப்கான்ஸ் இதெல்லாம் தான் முகல் எம்பையர் வந்து சரியறதுக்கான காரணமாக இருந்தது இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் மராத்தாஸை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க மராத்தாஸ் இந்த இடத்துல எப்படி வந்து முகல்ல வந்து டாமினேட் பண்ணி வந்தாங்க அவங்க எப்படி வந்து என்னென்ன அவங்களோட யுனிக்னஸ் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைங்க வந்தது அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை